Había una vez en un pequeño pueblo rodeado de oscuros bosques, un hombre llamado David. Desde muy joven, David había sido atraído por las historias de terror y la investigación paranormal. Siempre buscaba emociones fuertes y desafíos que lo llevaran más allá de los límites de lo conocido, pero su vida tomaría un giro inesperado, cuando se encontró con una leyenda que capturó su atención de manera especial. Según se decía, en lo más profundo del bosque habitaba un ser temible, conocido como el Hombre Rata. Esta criatura mitad hombre y mitad rata se echaba en las sombras y aterrorizaba a cualquiera que se aventurara en el bosque. La historia corría de boca en boca entre los lugareños, transmitida de generación en generación, y David no podía resistirse a la tentación de explorar esa oscura leyenda por sí mismo. Movido por la curiosidad y la emoción, David decidió investigar más a fondo. Pasó días y noches estudiando viejos registros, libros antiguos y entrevistando a los habitantes más ancianos del pueblo. Cada vez encontraba más testimonios sobre encuentros aterradores con el hombre rata. Algunos afirmaban haber visto sus ojos brillantes en la oscuridad de la noche, mientras que otros escribían sus garras afiladas y su olor nauseabundo. Pero los más viejos le advertían de su peligrosa tarea. Una noche, armado con una linterna, una cámara y una valentía casi temeraria, David se aventuró en lo más profundo del bosque. Allí en la penumbra vio una figura encorvada y cubierta de pelo oscuro. Era el hombre rata. Un escalofrío recorrió su espalda. Levantó la cámara para capturar una imagen del ser, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre rata se abalanzó sobre él con una velocidad sorprendente. Ambos cayeron en el suelo, inmersos en una lucha feroz, pero David podía sentir las garras del hombre rata rascando su piel, mientras luchaba desesperadamente por liberarse. Cada golpe y arañazo en el ser eran como aguijones ardientes que le recordaban la mortalidad de su cuerpo. En su último acto de desesperación, David logró zafarse de las garras del hombre rata y corrió hacia el pueblo. Sangrando y con el corazón palpitando con fuerza, llegó a la casa de un anciano sabio que había escuchado la leyenda del hombre rata desde su infancia. El anciano, con una mirada sombría y conocedora, lo atendió y escuchó su historia con atención. Con voz pausada, el anciano explicó que el hombre rata era en realidad un antiguo espíritu maligno, que se había manifestado en forma de una criatura híbrida para sembrar el terror en aquellos que osaban desafiarlo. Relató cómo a lo largo de los siglos, el bosque había sido escenario de encuentros mortales entre valientes y esa voz. David, aunque debilitado y lleno de dudas, se aferró a una última chispa de esperanza. Sabía que debía hacer algo para detener al hombre rata antes de que aterrorizara a más personas. Con el apoyo del anciano sabio, decidió que la respuesta se encontraba en el pasado, en los secretos ocultos del bosque y sus antiguos rituales. Juntos, David y el anciano investigaron los archivos del pueblo, descubrieron un antiguo ritual de exorcismo que se había utilizado siglos atrás para enfrentar espíritus malignos, determinado a poner fin a la pesadilla que había despertado. David se preparó para realizar el ritual y desterrar de una vez al temible hombre rata. La noche del ritual, David y el anciano se adentraron en el bosque con una parafernalia de velas y objetos sagrados. El aire se volvió denso y cargado de energía como si el mismísimo bosque esperara con anticipación lo que estaba por ocurrir. Poco a poco, el hombre rata emergió de las sombras atraído por el poder del ritual. El enfrentamiento entre David y el hombre rata fue épico. La criatura llena de rabia y furia lanzaba sus ataques con una ferocidad inhumana. Pero David, fortalecido por su determinación y el apoyo del anciano sabio, se mantenía firme. Los cantos y rituales llenaron el bosque envolviendo toda una danza mística de luz y oscuridad. A medida que el ritual avanzaba, David notó como el hombre rata se debilitaba. Sus ojos una vez brillantes con una malicia despiadada, perdieron su brillo y su cuerpo se volvió más etéreo. Los cánticos resonaban en el aire, ahogando los gruñidos del ser. Finalmente, en un último estallido de energía, el hombre rata desapareció en una nube de humo oscuro, dejando solo el claro del bosque en silencio. David había triunfado. Había liberado al pueblo del terror que había acechado durante generaciones. Después de su victoria, David se convirtió en una leyenda viva en el pueblo. Todos sabían de su valentía y determinación para enfrentar al hombre rata. El pueblo comenzó a recuperarse lentamente de los miedos y pesadillas que habían plagado su existencia. Sin embargo, David sabía que la oscuridad siempre encuentra una manera de regresar. Consciente de ello, nunca más bajó la guardia, ya que como esa criatura y atravesado una vez el umbral a nuestro mundo, podría hacerlo una vez más. Desde ese entonces, aguarda el regreso del hombre rata. En un pequeño pueblo costero rodeado de un denso bosque, se alzaba una antigua mansión en ruinas, la casa conocida como la Mansión de las Marionetas. Era famosa por su historia siniestra y macabra, se decía que una familia había vivido allí hace décadas, 
dedicada a la creación de marionetas espeluznantes con las que realizaban macabros espectáculos. Un grupo de amigos, conformado por Jun, Emi, Yumi y Takeshi, siempre había sentido una extraña fascinación por la mansión. A pesar de las advertencias y los rumores de que estaba maldita, decidieron adentrarse en sus oscuros pasillos para descubrir la verdad. La mansión estaba envuelta en una atmósfera lúgubre. Sus paredes desgastadas y cubiertas de polvo parecían susurrar secretos oscuros. El grupo avanzó con cautela, su curiosidad venciendo el miedo. Pronto encontraron una habitación llena de marionetas antiguas, cada una con una expresión grotesca y mirada penetrante. A medida que exploraban la habitación, las marionetas parecían cobrar vida. Sus brazos y piernas se movían de manera espasmódica. Sus ojos de vidrio seguían a los intrusos con una mirada amenazante. Los amigos retrocedieron, pero se encontraron atrapados en la habitación, rodeados de marionetas enloquecidas. Las marionetas atacaron. Sus hilos se enredaron en los cuerpos de los amigos, apretándolos con fuerza. Jun luchó desesperadamente para liberarse, pero los hilos parecían multiplicarse, envolviendo cada parte de su ser. Gritó de terror, mientras las marionetas lo arrastraban hacia un rincón oscuro, fuera del alcance de sus amigos. Emi, Yumi y Takeshi lucharon frenéticamente para liberarse, pero las marionetas eran implacables. Con cada intento de escapar, los hilos se tensaban más, cortando la circulación y dejándolos sin aliento. Sus voces se ahogaron en el silencio, y pronto solo quedaron siluetas inmóviles, atrapadas en la telaraña de hilos siniestros. Las marionetas los arrastraron hacia una habitación secreta, oculta en las profundidades de la mansión. La sala estaba llena de marionetas aún más terroríficas y grotescas. Sus ojos sin vida parecían seguir a los amigos, mientras eran colocados en sillas desgastadas. La puerta se cerró de golpe, dejando a los amigos solos con las marionetas. Un escalofrío recorrió sus cuerpos, cuando una figura encapuchada emergió de las sombras. Era el titiritero, el maestro detrás de las marionetas. Su risa diabólica llenó el aire, mientras sus manos hábiles manipulaban los hilos que controlaban a las marionetas. La agonía consumía a los amigos, quienes retrocedían en las sillas mientras sus extremidades se deformaban y sus rostros adquirían una expresión de horror perpetuo. El titiritero parecía disfrutar de su sufrimiento. Sus ojos brillaban con malicia. Con un último movimiento de sus manos, los amigos fueron convertidos en su totalidad en inertes marionetas. El titiritero los había maldecido por siempre. Ahora se movían de manera imposible junto a las demás marionetas. La habitación resonaba con los sonidos de huesos crujientes y las risas siniestras del titiritero. Los amigos eran meros títeres en sus manos, condenados a repetir ese baile maldito por la eternidad. En el exterior de la mansión, la leyenda perduraba. Nadie se atrevía a acercarse, pero aquellos que pasaban cerca afirmaban escuchar risas espeluznantes y ver sombras que danzaban tras las ventanas rotas. Los cuerpos de los amigos, una vez llenos de vida, ahora yacían inmóviles, suspendidos en un baile infernal. Sus ojos perdieron toda esperanza, atrapados en un tormento eterno, sin posibilidad de escape. La historia de la mansión de las marionetas se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar los límites de la curiosidad. El titiritero continuaba su tétrico espectáculo, atrayendo a nuevos incautos hacia su trampa mortal, condenados a un destino similar al de los amigos. Y así, la mansión se convirtió en un lugar maldito, donde las marionetas retorcidas y los hilos siniestros llevaban a aquellos que osaban adentrarse a una danza macabra y una existencia de pesadilla. Su final aterrador se repetiría una y otra vez, alimentando la oscuridad que habitaba en la mansión de las marionetas.